আসসালামু আলাইকুম আমি নাজমু আজকে অষ্টম শ্রেণী ইসলাম ও নৈতিক নৈতিক শিক্ষা ক্লাস নেব প্রথম অধ্যায় যেটা আকায়ে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটা শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণীর স্টুডেন্টদের জন্যই নয় এটা হচ্ছে সকল মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য তো আকায়ে শব্দটি যে আছে এই আকায়ে আরবিতে এভাবে আছে এই আকায়ে শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস আলাম এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের প্রতি আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আল্লাহ যে এক এবং সকল ক্ষমতার মালিক তার উপর আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এর নাম হচ্ছে আকিদা আল্লাহ অদ্বিতীয় আল্লাহর কোনো শরিক নেই মহান আল্লাহ সুবাহ তালার সর্বোচ্চ পরিচয় পাওয়া যায় সুরা ইখলা আছে যেই সুরাটিকে আমরা সবাই জানি কুলহ আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ লামি আলিদ ওলামি ওলাদ ওলামি আকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন বলো আল্লাহ এক আল্লাহ অমুখাপেক্ষী তার সমকক্ষে কেউ নেই তিনি কাউকে জন্ম দেননি কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এই জন্য আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে মন আল্লাহ সুবাহ তালা এক এবং অদ্বিতীয় তো এরপরই আসতে আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কিতাব সমূহ কিতাব কাকে বলে এই কিতাব হচ্ছে আসমানি কিতাব সাধারণ কোনো কিতাব নয় আসমানি কিতাব সর্বমোট হচ্ছে একশো চারটি একশো চারটি কিতাবের মধ্যে হচ্ছে একশোটি হচ্ছে সহিফা আর চারটি হচ্ছে মূল কিতাব একশোটিকে বলা হয় সহিফা চারটিকে বলা হয় মূল কিতাব এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে প্রতিবার পরীক্ষায় কম বেশি প্রশ্নটি আসে সেটা হচ্ছে তাওরাত কিতাব কোন নবীর উপর নাজিল হয় তাওরাত তাওরাত কিতাব হচ্ছে মুসা আলী সাল্লাম মুসা আলী সাল্লাম ইনার উপর নাজিল হয়েছিল তাওরাত কিতাব আবার আসে ইঞ্জিল কিতাব ইঞ্জিল কিতাব এটা হচ্ছে ঈসা আলী সাল্লাম মন আল্লাহ সুবান তালার মানে ও অনেক নিয়ামতের মধ্যে অনেক নিদর্শনের মধ্যে ঈসা আলী সাল্লাম অন্যতম মন আল্লাহ সুবান তালা যে সব কিছু পারেন আমরা খালি মুখেই বলি আসলে পারেন যে তার একটা নিদর্শন হচ্ছেন তিনি হজরত ঈসা আলী সাল্লামকে পিতা ছাড়াই পৃথিবীতে পাঠাইছিলেন মরিম আলাই সাল্লামের গর্বে আবার পিতা মাতা ছাড়াও আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন দুনিয়াতে মানুষ পাঠাইতে পারেন তার একটা প্রমাণ হচ্ছে আদব এবং হাওয়া আলাই সাল্লাম তিনি তাদেরকে পিতা মাতা ছাড়াই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন পৃথিবীতে পাঠাইছিলেন তারপর আরেকটি কিতাব আছে নাম হচ্ছে জাব্বুর কিতাব এই জাব্বুর কিতাব কোন নবীর উপর নাজিল হয় দাউদ আলাই সাল্লামের উপর এই দাউদ আলাই সাল্লামের উপর জাব্বুর কিতাব নাজিল হয় আর আমরা সবাই জানি পবিত্র আল কোরআন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর নাজিল হয় তো এই চারটি কিতাব হচ্ছে বড় কিতাব আর বাকিগুলো হচ্ছে ছোট ছোট কিতাব এই কিতাব সময়ের উপরে আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে আর বড়গুলোকে মূল কিতাব বলা হয় আর ছোটগুলোকে বলা হয় সৈফা এরপরে হচ্ছে ফেরস্তাগণ এই ফেরস্তারা যারা আছেন এই ফেরস্তার প্রতি আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম চারজন লিডার পার্সন ফেরস্তা আছে এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে চার ফেরস্তার পরিচয় বলো অথবা এই ফেরস্তার কাজ কি এই কাজগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করি সর্বপ্রথম যিনি লিডার পার্সন ফেরস্তা তিনি নাম হচ্ছেন হজরত জিব্রাইল আলাই সাল্লাম জিব্রাইল আলাই সাল্লাম তিনার কাজ হচ্ছে নবী এবং রসুলগণের প্রতি ওহি নিয়ে আসা নবী এবং রসুলদেরকে মেসেজ দেওয়া কোন সময় কি করতে হবে কোন কোরআন রায়াত এবং কোন হাদিস মানে কোন হাদিসটা কিভাবে কি করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে সরাসরি জিব্রাইল আলাই সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীদের কাছেও আসতেন ইনার কাজ হচ্ছে ওহি নিয়ে আসা তো ইনি বর্তমানে নবী এবং রসুল না থাকার কারণে ইনি ইনাকে আমরা মানে রসালো ভাষায় বলে থাকি ইনি রিটায়ার্ড পারসন ইনি শুধুমাত্র বছরে দুই একবার আসেন ওই যে লাইলাতুল কদর এবং সবে কদর যে রোজনীগুলো আছে এগুলোতে দ্বিতীয় ফেরস্তার নাম হচ্ছে মি কাইল আলাই সাল্লাম মি কাইল আলাই সাল্লাম ইনার কাজ হচ্ছে আপনি আমি যে রিজিক ভক্ষণ করি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এই যে রিজিক বন্টনের কাজটা ইনার উপরে দেওয়া আছে তাহলে মিকাইল আলাই সাল্লামের কাজ কি রিজিক বন্টন জিব্রাইল আলাই সাল্লামের কাজ কি ওহি নিয়ে আসা এরপরে আছে ইসরাফিল আলাই সাল্লাম ইসরাফিল আলাই সাল্লাম 
চুপচাপ বসে আছেন আল্লাহ সুবহান অর্ডার করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফুৎকার দিবেন পুরো পৃথিবী লন্ডভণ্ড হয়ে যাবে যা কিছু আছে সব কিছু তসনস হয়ে যাবে মাটির থেকে মানুষজন কেসর মতো বের হয়ে হাসরের ময়দানের দিকে দৌড় মারবে এটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন এরপরে আছে আমরা সবাই যাকে ভয় পাই না হচ্ছে আজরাইল আলিয়া সাল্লাম আজরাইল আলিয়া সাল্লাম ইনার কাজ আমরা সবাই কম বেশি জানি ইনার কাজ হচ্ছে জীবন কবজ করা আর ইনাকে তো আমি মাঝে মাঝে বলে থাকি ইনি সবচেয়ে বেশি যেই জায়গায় বসবাস করেন যে জায়গায় চলাফেরা করেন সেটা হচ্ছে হাসপাতাল এখানেই বেশিরভাগ তিনি জীবন কবজ করে থাকেন তো অন্য অন্য সব জায়গায় তিনি জীবন কবজ করতে পারেন আল্লাহ রবুল আলমিন অর্ডার করলে তিনি জীবন নিয়ে যান এই চারজন ফেরেস্তার পরিচয় জিব্রাইল আলিয়া সাল্লাম ওহি নিয়ে আসা নবী এবং রসুলের কাছে মিকাইল আলিয়া সাল্লাম রিজিক বন্টন ইসরাফিল আলিয়া সাল্লাম তিনি হচ্ছেন সিঙ্গা নিয়ে থাকবেন আর আজর আলি আলিয়া সাল্লাম জীবন কবজ করা এই চার চার ফেরস্তার পরিচয় আর আমাদের সাথে যে ফেরস্তারা থাকেন তাদের মধ্যে আমরা সবাই জানি কিরমান কাতিবিন এই কিরমান কাতিবিন সম্মানিত লেখক দয় আমরা কি করতেছি কখন কি ভাবতেছি মনে মনে কি ভাবতেছি এই বিষয়গুলো নিয়েই তিনারা লেখা যা কিছু করি সব কিছু লিখে রাখেন এই কিরমান কাতিবিন এই আলামুনামা আল্লাহ তাফালুন কিরমান কাতিবিন আমাদের সব কিছু সব কিছু মিলে তিনারা লেখা লেখালেখি করেন তো যাই হোক এই ফেরস্তাদের কাজে এই অবস্থা তো আখিরাতের এরপরে হচ্ছে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস আমাদেরকে আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আমরা সবাই মারা যাব সেদিন আমাদের বিচার হবে কি বিচার হবে আমরা দুনিয়াতে কি করছি কি বিষয়ে কাজ করছি কি কথা বলেছি কথায় মিথ্যা বলেছি কথায় সত্য বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে আখিরাত দিবসে বিচার হবে তো আখিরাত দিবসে এই কয়েকটি বিষয় তারপর হচ্ছে আরেকটি অন্যতম বিষয় আছে সেটা হচ্ছে নবী এবং রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে নবী এবং রসুল যে সত্য সেটাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এর মধ্যে একটা প্রশ্ন বারবার আসে সেটা হচ্ছে নবী ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য কি মধ্যে পার্থক্য কি এই প্রশ্নটা আসে নবী ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই জিনা আদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে নবুয়তে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তিনারা হচ্ছেন নবী আর জিনাদেরকে নবুয়তে সুসংবাদের পাশাপাশি কিতাব দেওয়া হয়েছে তিনারা হচ্ছেন রসুল আর জিনাদেরকে শুধুমাত্র নবুয়ত দেওয়া হয়েছে কিতাব দেওয়া হয়নি তিনারা রসুল নন প্রত্যেক রসুলেই নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসুল নন এই কথাটি মনে রাখতে হবে তো এর মধ্যে অন্যতম নবী হচ্ছেন পৃথিবীতে প্রথম মানুষ এবং নবীর নাম হচ্ছে আদম আলী সাল্লাম যিনাকে আমরা আদি পিতা বলে থাকি মানব জাতির আদি পিতার নাম হচ্ছে আদম আলী সাল্লাম আদম আলী সাল্লামকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তৈরি করার পরে তিনার সঙ্গিনী হিসাবে হাওয়া আলী সাল্লামকে দিলেন তিনাদেরকে জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দিলেন তো জান্নাতে ছিলেন তো শয়তানের প্ররোচনায় পরে বিভিন্ন প্রকার উস্কানিতে পরে তিনারা ফল ভক্ষণ করলেন নিষিদ্ধ ফল জান্নাতের যে জাক্কুম ফল নিষিদ্ধ সেই ফলটা তিনারা ভক্ষণ করার কারণে জান্নাতি পোশাক খুলে গেল তিনারা খুব কান্নাকাটি করলেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের দরবারে যে আল্লাহ আমরা ভুল করছি জুলুম করছি আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ বললেন জান্নাতে যদি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে নিয়ে যান তাহলে আপনারা একটা জিনিস দেখতে পাবেন সেখানে তো সেখানে হচ্ছে সব কিছুর ব্যবস্থা আছে কিন্তু লেট্রিনের ব্যবস্থা নেই কারণ জান্নাতিদের লেট্রিনের চাপ আসবে না আর সেই ফলটা ভক্ষণ করার কারণে তাদের লেট্রিনের চাপ আসবে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন যে তোমরা পৃথিবী নামক গ্রহে যাও লেট্রিনের কাজটা সেরে আমার বিধিবিধান মেনে আসো আমি কথা দিলাম তোমাদের বাড়ি জান্নাত তোমাদেরকে আবার ফেরত দেওয়া হবে তাহলে আমাদের অরিজিনাল বাড়ি হচ্ছে জান্নাতে এই পৃথিবী হচ্ছে জান্নাতের তুলনায় লেট্রিন এই জন্য আদম আলিয়া সাল্লামকে সেই সময় ফেলে দেওয়া হলো ভারতবর্ষের সারনদীপ সিংহল বর্তমানে যেটা শ্রীলঙ্কা নামে পরিচিত আর আমাদের আদিমাতা হাওয়া আলিয়া সাল্লামকে ফেলে দেওয়া হলো সৌদি আরবের জেদ্দায় সেখানে তিনারা যখন দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হইল আদম এবং হাওয়া আলিয়া সাল্লামের সন্তান সংখ্যা কত এটা প্রশ্ন আসে মাঝে মাঝে সন্তান সংখ্যা হচ্ছে ষাট জোড়া আদম এবং হাওয়া আলিয়া সাল্লামের আদম আলিয়া সাল্লামের সন্তান সংখ্যা ষাট জোড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো মানুষ না থাকার কারণে প্রথম আল্লাহ সুবাহ তালার অন্যতম নিদর্শন একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে এভাবে করে ছেলে এবং মেয়ে হইত আর এই পাশাপাশি আড়া আড়ি গুণ করে তাদের বিয়ে হইত এইভাবেই মানব জাতির আজকে এই বিস্তৃতি ঘটছে গোটা বিশ্বব্যাপী তো আদম আলী সাল্লামের যে ষাট জোড়া সন্তান ছিল এর মধ্যে মাত্র একজন নবী ছিলেন তিনার নাম হচ্ছে হজরতের শীষ আলিয়া সাল্লাম শীষ আলিয়া সাল্লাম কোন নবীর সন্তান এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসে তিনি হচ্ছেন আদম আলিয়া সাল্লামের সন্তান তো পৃথিবীতে দ্বিতীয় আদম নামে পরিচিত কে 
পৃথিবীতে দ্বিতীয় আদম নামে পরিচিত হচ্ছেন হজরতের নু আলী আসসালাম আপনারা সবাই জানেন মজার একটা ঘটনা আছে এখান থেকে একটা উদ্দীপকের মতো আসে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো তা তার আগে আমি আমার মূল বিষয়ে যাই আমরা মুসলমান কি না ইসলামের কয়টি খুঁটি আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে আমি আসব নু আলী আসসালামকে কেন দ্বিতীয় আদম বলা হয় ইসলামের খুঁটি হচ্ছে পাঁচটি হাদিস শরীফের ভাষায় বুনিয়াল ইসলাম আল্লাহ আখন শাহাদাত সাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ পাশাদ আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুলু ওয়াই কমি সলাদ ওয়াই তাই জাকাত ওয়াল হাজি ও সমি ও রমজন অগৈর এক নম্বর হচ্ছে কালিমা দুই নম্বর হচ্ছে কালিমা নামাজ তিন নম্বর হচ্ছে হজ চার নম্বর হচ্ছে জাকাত পাঁচ নম্বর হচ্ছে রোজা এই কয়েকটি হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি কালিমা নামাজ হজ জাকাত রোজা এই এই পাঁচটি হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি এই পাঁচটি ভিত্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে সে একজন মুসলমান হতে পারবে তো মুসলমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে মুসলমানের পরিচয় বলতে গিয়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন পবিত্র কোরআনে ইয়াই হল্লা দিন আমান হাকি ওলা তামতুন্নাইল্লাহ মুসলিমুন হে ইমানদারগণ তোমরা মৃত্যুবরণ করিও না পরিপূর্ণ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুসলমান কারা আজকে আমি সংজ্ঞা দিব মুসলমান কারা কাফের কারা মুশরিক কারা মুনাফিক কারা আমরা তাহলে একটু মুসলমান কারা মুসলমান যদি হতে যায় তাহলে তার মধ্যে চারটি গুণ থাকতে হবে এক নম্বর হচ্ছে ইমান দুই নম্বর হচ্ছে সৎ কাজে আদেশ সত্য কাজের আদেশ তিন নম্বর হচ্ছে নেক কাজ চার নম্বর হচ্ছে ধৈর্য এই চারটি বৈশিষ্ট্য যদি একজন মানুষের মাঝে থাকে তাহলে তিনি মুসলমান আর মুসলমানের বৈশিষ্ট্য তাহলে কয়টি চারটি মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য কয়টি তিনটি মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য কি সে বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে বলি মুনাফিক বলা হয় তাদেরকে মুনাফিকের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কথা বললে মিথ্যা বলে মিথ্যা বলা দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমানতের খেয়ানত করে তিন নম্বর হচ্ছে ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে করলে ভঙ্গ করে এই যে তিনটি বিষয় এটা এক হাদিসে আছে অপর বর্ণনায় পাওয়া গেছে ঝগড়া লাগলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে এই যে বিষয়গুলো আছে তিনটি হচ্ছে মুনাফিকের আসল পরিচয় এই মুনাফিকরা ইসলামে যত বেশি ক্ষতি করেছে কাফেররাও তত বেশি ক্ষতি করতে পারেনি তো এই মুনাফিকদের স্থান কোথায় হবে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন এই মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে ফিদ্দারকিল আসফালি মিনার নার এই জন্য আমাদেরকে এই মুনাফিকি থেকে দূরে থাকতে হবে কাফের কারা এখন কাফের আমাদের মধ্যে আছে কি না মুনাফিক কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকে কথা বললে মিথ্যা বলে ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে আমানত রাখলে খেয়ানত করে এখন কাফের কারা কাফের হচ্ছে তারাই যারা পবিত্র কোরআনের ছয় হাজার ছয়শ শিশুটি আয়াতের যে কোনো একটি আয়াতকে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে অথবা না মেনে চলে অথবা অস্বীকার করে সেই ব্যক্তিটাই হচ্ছে কাফের কাফেরের সঙ্গে বলা হয় গোপন করা অস্বীকার করা অমান্য করা এই ব্যক্তিকেই বলা হয় কাফের এরপরে হচ্ছে মুশরিক মুশরিক কারা মুশরিক শব্দের অর্থ হচ্ছে শিরিক করা কারণ পবিত্র কোরআনে আছে সবচেয়ে বড় জুলুম কি ইন্না শিরক আল্লাহ জুলম আজিম সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে শিরিক এই শিরিক মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে কাউকে তুলনা করা আল্লাহ এক তার সাথে তার স্ত্রী আছে তার পুত্র আছে তার সন্তান আছে তার পিতা মাতা আছে এমনটা মনে করাই হচ্ছে শিরিক বা ছোট বড় কেউ আছে এই ধরনের মনে করাই শিরিক আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আমি শুরুতে বলছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কোনো শরিক নেই তিনি হচ্ছেন ওয়াহদাহুল আহ শরিক তার কোনো শরিক নেই তো এরপরে আসে হচ্ছে জান্নাত যে শব্দটি আমরা বারবার বলে থাকি জান্নাত এটা তো আমাদের মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষায় থাকে যে আমরা জান্নাতে যাব জান্নাত শব্দটির অর্থ কি এই প্রশ্নটা আসে জান্নাত শব্দের অর্থ হচ্ছে বাগান যেই বাগান আমাদের এই যেই বাগান এই বাগানের মতো নয় যেই বাগানে জান্নাতিং তা জিরিমিং তা হাতিয়াল আনহার যেই জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে যেই নহরগুলো হচ্ছে মধুর নহর তারপর মদের নহর দুধের নহর 
পানির এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার নহর প্রবাহিত হবে আর সেগুলো একবার ভক্ষণ করলে তাকে আর কখনোই পানির পিপাসা লাগবে না এত বেশি পাওয়ারফুল সেই জান্নাতি নিয়ামতগুলো আর জান্নাতে এক একটা ফলের মধ্যে সত্তর প্রকারের স্বাদ দেওয়া হবে এত বেশি স্বাদ তো যাই হোক জান্নাত হচ্ছে আটটি আর জাহান নাম সাতটি এই প্রশ্নটা বারবার এসে থাকে এই জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ জান্নাত হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস আর সর্বনিম আর জাহান নামের মধ্যে সর্বোচ্চ বড় জাহান নামের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহান নাম হচ্ছে হাবিয়া জাহান নাম আবার যারা আমরা মুসলমান নামাজ পড়ি এদের মধ্যেও কিছু মানুষকে কিন্তু জাহান নামে দেওয়া হবে এই মানুষগুলোর নাম হচ্ছে এই নামাজিরা কোন জাহান নামে যাবে যদি এমন প্রশ্ন আসে তাহলে দিতে হবে ওয়াইল নামক জাহান নামে যাবে কারণ নামাজ পড়ার পরে তিনি খেয়াল করেন না আমার নামাজ হইল কি না এই লোকটি হচ্ছে নামাজ সম্বন্ধে গাফেল এই জন্য তাদেরকে ওয়াইল নামক জাহান নামে দেওয়া হবে তো যাই হোক এখন আসি আমরা আসমানি কিতাবের উপর বিশ্বাস আসমানি কিতাবের উপর বিশ্বাস করতে হবে অকাট্যভাবে যেই বিশ্বাসটি আমরা আমরা সাধারণভাবে করে থাকি যে হ্যাঁ একটা বইয়ের লিখা আছে এমনটা নয় আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে আসছে এই কথাটাকে একবারে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে এটাকে বলা হয় আসমানি কিতাব তো যাই হোক এরপর এখানে যে বিষয়গুলো আলোচনা আছে আজকে আখে আকাইদ অধ্যায়ে এই আকাইদ অধ্যায়ের অন্যতম বিষয় হচ্ছে ইমান ইমান হচ্ছে তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ইকরার বিল লিসান তাসদিদ বিল জিনান আমল বিল আরকান অন্তরে বিশ্বাস এক নম্বর হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস অন্তরে বিশ্বাস দুই নম্বর হচ্ছে জবানে স্বীকৃতি পাঠ করা তিন নম্বর হচ্ছে আমলে পরিণত করা এই তিনটি বিষয়ের নামে হচ্ছে ইমান যার মধ্যে এই তিনটি বিষয় থাকবে অন্তর্বিশ্বাস জবানে পাঠ এবং আমলে পরিণত করা এই তিনটি বিষয়ের নামে হচ্ছে ইমান তো যার মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকবে তিনি হবেন ইমানদার এই জন্য আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে ইমানদার হতে গেলে আমাদেরকে মুখে স্বীকৃতি দিতে হবে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং আমলে পরিণত করতে হবে যেই বিষয়গুলো আমাদেরকে মেনে চলতে বলছেন সেই বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে এই অধ্যায় থেকে আরেকটি প্রশ্ন আসে বিশেষ করে সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনে আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত কয়টি আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত হচ্ছে পাঁচশোটি পবিত্র কোরআনের যে আয়াতগুলো আছে এই আয়াতগুলো অর্থের দিক থেকে তিন প্রকার হয়ে থাকে হালাল হারাম এবং আমসাল আবার এটিকে যদি আমরা বলতে চাই পবিত্র কোরআনে কয়টি এই জাতীয় শব্দ আছে এগুলোকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন হরফ যেমন আমরা জানি আলিফ লাম মিম সদ ইয়া সিন বিভিন্ন ধরনের থাকে কাফ হা ইয়া আইন সদ তো হা পবিত্র কোরআনে কয়টি আছে এই ধরনের শব্দ বা বিচ্ছিন্ন হরফ কয়টি আছে বিচ্ছিন্ন হরফ থাকে ওখানে বাংলায় বিচ্ছিন্ন হরফ পবিত্র কোরআনে বিচ্ছিন্ন হরফ আছে উনত্রিশটি এরপরে এখান থেকে আসে পবিত্র কোরআনে তেলোয়াতের শেষদা কয়টি তেলোয়াতের শেষদা হচ্ছে চোদ্দটি আবার বলছি পবিত্র কোরআনে তেলোয়াতের শেষদা হচ্ছে চোদ্দটি এই পবিত্র কোরআনের আমরা সবাই জানি কোরআন শব্দটির অর্থ কি এটা আমরা অনেকে আবার জানি না কোরআন শব্দটির অর্থ হচ্ছে পঠিত বিশ্বের যতগুলো গ্রন্থ আছে সমস্ত গ্রন্থ যতবার পাঠ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনকে তার পবিত্র কোরআনকে যতবার পাঠ করা হয়েছে তার চার ভাগের এক ভাগও পাঠ করা হয়নি অন্যান্য গ্রন্থকে কোরআন শব্দের অর্থ হচ্ছে পঠিত এখান থেকে প্রশ্ন আসে কোরআন কোথায় সংরক্ষিত ছিল কোরআন পবিত্র কোরআন সংরক্ষিত ছিল লহে মাহফুজে লহে মাহফুজ থেকে বায়তুল ইজ্জাতে একেবারে নিয়ে আসা হয় বায়তুল ইজ্জাত থেকে সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ পবিত্র কোরআন নাজিল হয় কোরআন নাজিল হয় কোথায় এটা হচ্ছে হেরা পর্বতে হেরা পর্বতের গুহায় হেরা পর্বতের গুহায় পবিত্র কোরআন নাজিল হয় মাত্র পাঁচটি আয়াত দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত পবিত্র কোরআনে নাজিল করেন হেরা পর্বতে এখান থেকে আরেকটি প্রশ্ন আসে মাঝে মাঝে সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনে নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম কি প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাজিলকৃত সুরার নাম কি পবিত্র কোরআনে প্রথম নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম হচ্ছে সুরা ফাতিহা আর শেষ সুরার নাম হচ্ছে সুরা নাসর অনেকে আমরা ভুল করে আবার নাচ দিয়ে দেয় ঠিক আসলে সুরা নাচ কিন্তু অনেক পরে নাজিল হয়েছে 
মানে অনেক আগেই নাজিল হয়ে গেছে কিছু আয়াত কিছু আয়াত বাকি ছিল আর সূরা নাসর একেবারে শেষে কারণ আমরা জানি ইসলামের চার যে চারজন যে খলিফা আছেন তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছেন আবু ওক সিদ্দিক রাজিউল্লাহ এই সূরা নাসর যখন নাজিল হয় আবু ওক সিদ্দিক রাজিউল্লাহ মাটিতে শুয়ে গোড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতেছিলেন মানুষজন বলল যে আবু কর কি হয়েছে তোমার অবাক হয়ে গেল যে বয়স্ক মানুষ মাটিতে গোড়াগড়ি করে কাঁদতেছে তিনি বললেন যে আমার বিশ্বাস হয়েছে এই সূরা নাজিলের পর নবীজি আমাদের মধ্যে বেশি দিন থাকবেন না এই সুরাটি হচ্ছে সর্বশেষ নাজিল হয় আর সর্বশেষ নাজিল কৃত আয়াত কোন সুরায় আছে এমন প্রশ্ন আসলে দিতে হবে সুরা মায়েদা সুরা মায়েদার আলিয়াউম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তু আলাইকুম নেহমাতি পরদি তুলাকুম উল ইসলাম দিনা এই আয়াতটি হচ্ছে সর্বশেষ নাজিল হয় একেবারে বিদায় হজে আরাফাতের ময়দানে যখন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন যে আমি কয়ে দুইটির জিনিস রেখে গেলাম একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আউ সুন্নাতে রসুল এই দুটি জিনিস রেখে গেলাম এই দুটি জিনিসকে যে আঁকড়ে ধরতে পারবে সে কখনো পদভ্রষ্ট হবে না সেই সময়ে এই আয়াতগুলো নাজিল হয় এই সুরা মায়েদের এই আয়াতটি সর্বশেষে নাজিল হয় এখন আসি ইসলাম শব্দের অর্থ কি ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা অনেকে মানুষ আবার ভুল করে ইসলাম শব্দের অর্থ দিয়ে দেয় শান্তি আসলে নয় সালাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি সালাম অর্থ শান্তি আর ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা আর মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী তাহলে ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি সালাম শব্দের অর্থ শান্তি ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা মুসলিম শব্দ অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী এই জিনিসটা মাঝে মাঝে ভুল করে ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি দিয়ে দেয় আসলে ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি নয় সালাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি এই তিনটি বিষয় ভালোভাবে মনে রাখতে হবে আর যেই বিষয়গুলো বললাম বিশেষ করে কোরআন কোন নবীর উপর নাজিল হয় কোরআন কোন ভাষায় নাজিল হয় আমরা সবাই জানি বিলিসানিন আরবি মুবিন কোরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় নাজিল হয় এই কোরআন নাজিল হয় কয়টি ভাষায় পবিত্র কোরআন কয়টি ভাষায় নাজিল হয় তাহলে দিতে হবে সাতটি ভাষায় পবিত্র কোরআন সাতটি ভাষায় নাজিল হয়েছে সাতটি ভাষায় নাজিল হয়ে বিলিসানিন আরবি মুবিন সুস্পষ্ট আরবি ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই কোরআন সাত কেরাতে নাজিল হয়েছে তো এরপরে আসে পবিত্র কোরআনে প্রথম বঙ্গানুবাদকারী ব্যক্তির নাম কি পবিত্র কোরআন প্রথম বঙ্গানুবাদ যিনি করেন তিনি হচ্ছেন গিরিশ চন্দ্র সেন একজন হিন্দু মানুষ তিনি পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এই পবিত্র কোরআনে এই পবিত্র কোরআনে আরেকটি বিষয় আসে পবিত্র কোরআনে যে ইয়াগুলো সুরগুলো আছে এই সুরাগুলো কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী পবিত্র কোরআনের সুরাগুলো হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে মাকি একটা হচ্ছে মাদানি আবার এখান থেকে আরেকটি বিষয় বিশেষ করে বলে রাখি মাকি সুরগুলো কেমন মাদানি কবিতার মতো যেমন বাংলায় আমরা অনেক সময় কবিতা পড়ে থাকি একটার সাথে আরেকটা মিল থাকে মাকি সুরাগুলো হবে কবিতার মতো এই মাকি সুরাগুলো অর্থ হবে তাওহিদ রিসালাত আখিরাত নিয়ে আলোচনা আর মাদানি সুরাগুলো হবে গল্পের মতো এগুলো হবে অনেক বড় বড় ঘটনা বিভিন্ন উদাহরণ যে আমরা গল্পের বইয়ে পড়ে থাকি সৈয়দ মুস্তফা আলীর দেশে বিদেশে অনেক কিছু পড়ে থাকি ঠিক পবিত্র কোরআনের মাদানি সুরাগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার মক্কা মদিনার সিরিয়ার বিভিন্ন ঘটনা সেখানে দেওয়া আছে ও আগে পূর্বের নবীদের ঘটনা দেওয়া আছে বনি ইসরায়েলের নবীদের ঘটনা দেওয়া আছে আর মাকি সুরাগুলো হচ্ছে ছোটো ছোটো যেগুলোতে তাওহিদ রিসালাত আখিরাত নিয়ে আলোচনা হয়েছে এগুলো হচ্ছে মক্কা জীবনে নাজিল হয় তো যাই হোক আমি ক্লাস শেষ করার চেষ্টা করতেছি এরপরে আগামী অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো এই অধ্যায়ের মধ্যে যতটুকু প্রশ্ন আসবে যার যার প্রশ্ন করার ইচ্ছা আপনারা প্রশ্ন করবেন ইনশাল্লাহ আমি উত্তর দিব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ